ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு சரண் அகாடமி நான் உங்கள் சரண் இன்றைக்கி டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது சிவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையால் உருவாயிருக்கு இது வந்து ஒரு லத்தின் மொழிச்சொல் இதனுடைய மீனிங் வந்து சிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மாதிரியே நாலு சிவிலைசேஷன் இருந்திருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆனது மெசபட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் இது தான் இருக்கிறதுலே ஓல்டஸ்டான சிவிலைசேஷன் அதாவது பழமையான சிவிலைசேஷன்னா அது மசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் தான் இது வந்து நைல் நதி கரையில் இருந்திருக்கு இதனுடைய காலம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் பிசி வரைக்கும் அடுத்ததாக வர்றது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இது வந்து நகர நாகரிகம் அப்படிங்கிறாங்க இது ஆப்வியஸாக சிந்து நதி கரையில் தான் இருந்திருக்கு இதனுடைய காலம் வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிசி வரைக்கும் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட காலம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஜிப்டியன் சிவிலைசேஷன் இதுவும் மெசப்டோமியன் சிவிலைசேஷன் மாதிரி நைல் நதி கரையில் தான் இருந்திருக்கு இதனுடைய காலம் மூவாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு பிசி வரைக்கும் கடைசியாக சைனா சிவிலைசேஷன் இது வந்து ஹுவாங்கோ இல்லை எல்லோ ரிவர் அப்படிங்கிற நதி கரையில் இருந்திருக்கு இதனுடைய காலம் ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பிசி வரைக்கும் இந்த காலமில் பார்த்தோம் இல்லை இதெல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படிங்கிறது இது வந்து சி ஃபோர்டின் ஐசோடோப் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டென்ட்ரோக்ரோனாலஜி மெத்தட் அதாவது நம்ம இந்த மரங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் அதனுடைய மரத்தை கட் பண்ணோம்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக தெரியும் பார்த்தீங்களா அது வந்து அது வளர வளர ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கு அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக விழும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து நாலு கண்ட்ரியில் படர்ந்துருக்கு என்னென்ன கண்ட்ரின்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஈரான் இந்தியா இதனுடைய எல்லைகள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்த்தில் இதோடய எல்லை வந்து ஷாட்டுகை அது வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது வெஸ்ட்டில் இதோட எல்லை வந்து சுட்கோ ஜெண்டார் இது வந்து பாகிஸ்தான் ஈரான்றதுக்கு இடையில் இருக்குது த சவுத்தில் வந்து தைமாபாத் இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஈஸ்டில் வந்து ஆலம்கீர்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்குது இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் இந்த ஏரியா தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இருந்ததற்கான இருந்ததாக சொல்லப்படுற ஏரியா இதனுடைய மொத்த ஏரியா வந்து பதிமூணு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறாங்க இதில் மொத்தமாக ஆறு மேஜர் சிட்டிஸும் இரநூறு கிராமங்களும் இருந்ததாக சொல்லப்படுறது இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னா வெண்கல காலத்தை சேர்ந்தது அதாவது இங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாம் பிரான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெண்கலம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இருக்க மக்களுக்கு அயன் இரும்பு அப்படிங்கிறதே ஒன்றும் தெரியாது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது அடுத்தது இந்த சிட்டிஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச சிட்டி வந்து ஹரப்பா அதாவது இந்த ஆறு சிட்டி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹரப்பா இந்த ஹரப்பாவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் விசிட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்தாங்க பார்த்ததுங்கிறது வேறு அது எக்ஸ்கவேட் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி அதை எடுத்ததுங்கிறது வேறு ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து சார்லஸ் மேசன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் பார்த்துருக்காரு இவருக்கு பார்த்தோன்னே அது ஒன்றும் தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு நாகரிகம் இருக்குன்னு தெரில இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா லாகூர்லேருந்து முல்தான் வரைக்கும் ஒரு ரயில்வே லைன் போட்டிருக்காருங்க அங்கே அந்த ரயில்வே லைன் போடுறதுக்கு தோண்டும் போது தான் இவருக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது இந்த சுட்ட செங்கற்களெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அந்த தோண்ட தோண்ட அங்கே செங்கற்களெல்லாம் கிடச்சிருக்கு இவர் என்ன நினச்சிட்டாரு சரி ஃபஸ்ட்டே யாரோ வீடு கட்டியிருப்பாங்க போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த செங்கற்களை யூஸ் பண்ணியே இவரும் ரயில் ரயில்வே லைன் போட்டுட்டாரு இதை பற்றி இவரோட புக்கில் இவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா ஐ ஃபவுண்ட் பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் அண்ட் ரூயின்ட் கேஸ்டல்ஸ் சுட்ட செங்கட்களும் சிதைந்த கோட்டைகளும் நான் அங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இவரோட புக்கில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ணவர் வந்து சார்லஸ் மேசன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் அம்ரி அண்ட் அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அல ஹரப்பாவை விசிட் பண்ணியிருக்காங்கங்க ஃபைனலாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் கண்டிங்கம் அப்படிங்கிறவர் இந்தியாவில் இருக்க இந்த தொல்பொருள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது க ஆரம்பிக்கிறாரு அதுதான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்குது இதை ஃபோன் பண்ணது வந்து அலெக்சாண்டர் கண்டிங்கம் அதனால் ஃபாதர் ஆஃப் இண்டியன் ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு இவரை வச்சுட்டாங்க
இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் ஹரப்பான் ஒரு நகரம் இருக்குது அப்படின்னு அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச சிட்டி ஹரப்பா சிட்டி இது கண்டுபிடிச்சவர் வந்து தாயாராம் சாஹானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகே அடுத்ததாக இது நம்ம ஆல்ரெடி ஆறு சிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது என்னென்ன சிட்டிஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹரப்பா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா பஞ்சாப் பாகிஸ்தானில் இருக்குது பாகிஸ்தானில் இருக்க பஞ்சாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அந்த பஞ்சாபில் மான்குமேரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எக்ஸிகேட் பண்ணது ராய் பகதூர் தாயாராம் சஹானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இந்த ஹரப்பன் சிட்டி வந்து எந்த நதிக்கரையில் இருந்ததுன்னா ராவி நதிக்கரையில் இருந்ததுங்க இதோட இன்னொரு பேர் வந்து புதையுண்ட நகரம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது புதையுண்ட நகரம் இல்லைன்னா பரீட் சிட்டி இங்கிலீஷில் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சது மொஹஞ்சதாரோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கண்டுபிடிச்சாங்களா அடுத்த வருஷமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே ஆர்டி பேனர்ஜி அப்படிங்கிறவர் மொஹஞ்சதாரோ அப்படிங்கிற சிட்டியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது வந்து இப்போது பாகிஸ்தானில் இருக்க சிந்து அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துல லர்கானா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குங்க மொஹஞ்சதாரோ வந்து லர்கானா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இந்த கண்டுபிடிச்ச ஆறு சிட்டிஸ்லேயுமே இருக்கிறதே பெருசு எதுன்னா இந்த மொஹஞ்சதாரோ தான் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஆறு சிட்டிஸ்லேயுமே பெருசுதுன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக மொஹஞ்சதாரோ தான் இதனுடைய இன்னொரு பேர் வந்து மவுண்ட் ஆஃப் டெட் ஆர் இறந்தவர்களின் மேடு அப்படிங்கிறாங்க மவுண்ட் ஆஃப் டெட் தமிழில் இறந்தவர்களின் மேடு மூணாவது சிட்டி வந்து தோல்விரா இது வந்து குஜராத் இந்தியாவில் இருக்குது அடுத்தது வந்து காளிபங்கன் இதை எக்ஸ்கவேட் பண்ணது வந்து பி வி லால் இது ராஜஸ்தான் இந்தியாவில் இருக்குது இந்த இந்த காளிபங்கனில் தான் உழுத நிலம் வந்து இருந்ததாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது ப்ளவுடு லேண்ட் இந்த விவசாயத்துக்கெல்லாம் நிலம் உழுவாங்க தெரியுங்களா அந்த நிலம் வந்து இந்த காளிபங்களில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது நாலாவது வந்து லோத்தல் இது வந்து குஜராத்தில் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்குது குஜராத்தில் தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் எஸ்ஆர் ராவ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எந்த நதிக்கரையிலன்னா சபர்மதி நதிக்கரையில் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இந்த லோத்தல் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மான்செஸ்டர் ஆஃப் இண்டியன் சாரி மான்செஸ்டர் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே காட்டன் வந்து அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மான்செஸ்டர் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக லோத்தல் தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே காட்டன் வந்து அதிக அளவில் விளைவிச்சிருக்காங்க இந்த காட்டன் வந்து கிரீக்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிந்தன் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிரீக்ஸ் இதை சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லோத்தல் இருக்க இன்னொரு முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது என்னென்னா இவங்க வந்து துறைமுகம் இருந்திருக்குங்க ஆர்டிஃபிஷியல் டாக்கியோட் இருந்திருக்கு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து ராக்கி காரி இதை பற்றி அந்த பெருசாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல ஹரியானா இந்தியாவில் இருக்குது அடுத்தது சுர்கோட்டோடா இதுவும் குஜராத் இந்தியாவில் இருக்குது இந்த ஹரப்பான் சிவிலைசேஷன் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அப்பர் டவுன் இன்னொன்று வந்து லோவர் டவுன் இந்த இடத்த வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மேடாக இருக்க பகுதி இன்னொன்று வந்து லோவாக இருக்க பகுதி இறக்கமாக இருக்க பகுதி இந்த அப்பர் டவுனுங்கிறது வந்து வெஸ்ட் சைடில் இருக்குது இந்த லோவர் டவுனுங்கிறது ஈஸ்ட் சைடில் இருக்குது இந்த லோவர் டவுனில் வந்து காமன் பீப்புள் எல்லோரும் வசிச்சிட்ருக்காங்க அதே இந்த அப்பர் பீப்புள் அப்பர் டவுனில் வந்து இதனோடய இன்னொரு பேர் இன்னொரு பேர் சிட்டாடல் அதாவது பெரிய பெரிய கோட்டைகள்லாம் இருந்திருக்கு இங்கே வந்து பணக்காரங்களும் வணிகம் செய்கிறவங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ் அந்த ஆஃபீஸ் இதெல்லாமே இந்த பக்கம் தான் இருந்திருக்கு இதே இந்த அப்பர் டவுனில் தான் கிரேட் பாத் அண்ட் கிரானரிஸ் இருந்திருக்கு கிரானரிஸ்னால் தானிய கிடங்கு இருந்திருக்கு அடுத்ததாக இவங்களோட வீடுகள் எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே பிளான் பண்ணி கட்டின வீடுகளாக இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் தனித்தனி டாய்லெட் பாத்ரூம் எல்லாமே இருக்குது முக்கியமாக இவங்க வீட்டில் ஒரு ஜன்னல் கூட இல்லைங்க அது ஏன்னு தெரில ஒரு ஜன்னல் கூட இல்லை அதே மாதிரி டிரைனேஜ் சிஸ்டமும் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்குது எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம இருக்கிறது கூட அந்த மாதிரி இல்லை அங்கெல்லாம் அப்போவே க்ளோஸ் க்ளோஸ்டாக இருக்குது அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்லாம் தண்ணி வந்து அவங்க ஆற்றுலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணல வெள்ளிலேருந்து தான் எடுத்துருக்காங்க கிணத்துலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வீடு கட்டுறதுக்கு சுட்ட செங்கற்களும் சுடாத செங்கற்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்க அதை பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் அண்ட் கிளே பிரிக்ஸ் அப்புறம் இந
இதில் பெரிய தெருவு இருக்குது சின்ன தெருவு இருக்குது பெரிய தெருவு வந்து முப்பத்தி மூணு அடியில் அடி வரைக்கும் இருந்திருக்கு சின்ன தெருக்கள் வந்து ஒன்பது அடி வரைக்கும் இருந்திருக்கு இந்த முப்பத்தி மூணு அடி தெருக்கள் எல்லாமே வணிக இதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க பெரிய பெரிய லக்கேஜஸ்ஸு அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த ஸ்மாலஸ்ட் ரோட் வந்து கண்டிப்பாக மக்களுடைய அன்றாட வேலைக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அடுத்ததாக கிரேட் பாத் இந்த ஹரப்பன் சைட்டில் வந்து ஒரு பெரிய குளம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கங்க இந்த குளம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா மொஹஞ்சதாரோ கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் கிரேட் பாத் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் மொஹஞ்சதாரோ இந்த கிரேட் பாத்துங்கிறது வந்து நான் இங்கே போட்டிருக்க டயக்ராம் மாதிரி தாங்க இருக்குது இருக்கும் மூணு பக்கமுமே வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்க பக்கமுமே நம்ம நடந்து வந்துடலாம் நடந்து வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் வந்து இந்த நார்த்லேயும் சவுத்துலேயும் மட்டும்தாங்க இருந்திருக்கு இந்த மூணு பக்கம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அங்கேயுமே வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறக்கான ஒரு ரூம்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்குங்க அடுத்ததாக இங்கே தண்ணி வந்து எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு வெல் இருந்திருக்கு ஒரு கிணறு இருந்திருக்கு அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு அந்த தண்ணி வந்து அசுத்தமாயிடுச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது அதில் வெளியே தீர்வாங்க இப்படி தான் யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க இது வந்து இதனோட சைஸ் வந்து எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் மீட்டர்ஸ் அந்தளவுக்கு இருந்திருக்காங்க அவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கு இப்போது இந்த தண்ணி வந்து எப்படி நார்மலாக குழி தோண்டி தண்ணி ஊற்றினோம்னா கண்டிப்பாக அது பூமி வந்து உறிஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேச்சுரல் பிட்டமின் சாரி நேச்சுரல் பிட்டமின் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் வச்சு ஃபுல்லாக பூசி மொழிகிருக்காங்கங்க வாட்டர் ப்ரூஃபாக பண்ணியிருக்காங்க யூஸிங் நேச்சுரல் பிட்டமின் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் மேபி ஏதாவது ரிச்சுவல்ஸ் இல்லை ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அடுத்தது அசம்பிளி ஹால் ஒரு பெரிய மண்டபம் மாதிரி ஒன்று இருந்திருக்குங்க இதுவும் வந்து முகஞ்சதாரில் தான் இருந்திருக்கு இது வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது பில்லர்ஸ் பக்கம் இருந்திருக்கு நினச்சி பாருங்க அப்போ எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கணும் அசம்பிளி ஹால் வந்து முகஞ்சதாரோட டுவெண்ட்டி பில்லர்ஸ் இருந்திருக்கு அடுத்ததாக இவங்க என்னென்ன தொழில் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வேளாண்மை தாங்க பண்ணியிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் தான் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் எங்களுடைய முதன் முதன்மை தொழிலாக இருந்திருக்குது ஸோ மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் அப்படி அக்ரிகல்ச்சரில் அவங்க என்னென்னலாம் விளைவிச்சாங்க அப்படின்னா வீட் பார்லே லென்டில் சிக்பி செசுமே அண்ட் வேரியஸ் மில்லட்ஸ் கோதுமை பார்லி பட்டாணி எள் இந்த மாதிரி நிறையா தானியங்கள் எல்லாம் விளைவிச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க அப்புறம் இவங்க வந்து டபுள் கிராப்பிங் மெத்தடு தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது டபுள் கிராப்பிங் மெத்தட்னால் இப்போ ஒரு நெல் போடுறோம் அப்படின்னா அதை அறுவடை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை அறுவடை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கோதுமை போடுவாங்க அந்த மாதிரி அதுதான் டபுள் கிராப்பிங் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ப்ளவுட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் காளிபங்கன் இரிகேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிணல் இல்லை வெல் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டைரெக்டாக ஆற்றுலேருந்து ஏதாவது ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி வெட்டி யூஸ் பண்ணுறதா கிணல் அடுத்தது வெல்லுன்னா கிணத்துலேருந்து எடுத்து இறச்சிருக்கலாம் அடுத்தது இவங்க அனிமல்ஸும் வளர்த்திருக்காங்க என்னென்ன வளர்த்திருக்காங்க டொமஸ்டிகேட்டட் என்னென்ன அப்படின்னா ஷீப் கோட் ஃபவுல் ஷீப்னா அவங்க தெரியும் செம்மறி ஆடு கோட்னா நார்மல் ஆடு ஃபவுல் அப்படின்னா இந்த ஜீன் கோழி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஃபவுல் கிரே கலரில் இருக்கும் உடம்புல புள்ளி புள்ளியாக ஒயிட் கலரில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் அதுதாங்க ஃபவுல் இது வந்து இவங்க வீட்டில் வளர்த்திருக்காங்க இவங்களுக்கு என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் தெரியும் அப்படின்னா பஃபலோ பிக் அண்ட் எலஃபண்ட் எருமை பன்றி அப்புறம் யானை இந்த எலமன்ஸ்லாம் சி இந்த அனிமல்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஹார்ஸ் குதிரைன்னா என்னென்னே தெரியல இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்டு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு குதிரைனா என்ன அப்படின்னே தெரியல அடுத்ததாக இவங்க வளர்த்த மாடுகள் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருந்திருக்கு அதை வந்து இவங்க ஜெபு அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டுருந்துருக்காங்க இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மக்கள் வந்து வெஜிடேரியனா அப்படின்னு கேட்டால் கண் இல்லை அவங்க மீனும் பறவைகளும் சாப்பிட்ருக்காங்கங்க எவிடன்ஸ் ஆஃப் போர் டீர் அண்ட் கேரியல் காட்டு பன்றி மான் அண்ட் முதலை இந்த மாதிரி மிருகங்கள் இவ் அங்கே அவங்க பார்த்ததா எவிடன்ஸ் இருக்குங்க அடுத்தது ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வணிகம் வந்து எப்படி பண்ணாங்க இவங்க வந்து ஓமன் பக்ரைன் ஈராக் அண்ட் ஈரான் இந்த மாதிரி நாடுகள் கூட ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்கங்க மெசப்பட்டோமியனா சிவிலைசேஷன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா உல
ட்ரேட் வித் மெசப்பட்டோமியா எந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுதுன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கியூனிஃபார்ம் இன்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷனில் இங்கேருந்து வாங்கினது எல்லாம் அங்கே கண்டிப்பாக ஏதாவது கல்வெட்டில் பொறிச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பொறிச்சதில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனாக மெசப்பட்டோமியாவில் மெலுஹா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க மெலுஹா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மெசப்பட்டோமியில் மெலுஹா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் தயாரித்த ஜார் ஒன்று ஓமன் நாட்டில் ஓமன் நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்படுதுங்க இங்கேருந்து தயாரித்த நிறைய சீல்ஸு அப்புறம் அந்த தராசுக்கல் பகடை மணிகள் இதெல்லாமே மெசப்பட்டோமியானோட அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கார்னேலியன் லவ்ஸி காப்பர் கோல்டு அண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வுட் வேர் எக்ஸ்கவேட்டட் எக்ஸ்போர்ட்டட் டு மெசப்பட்டோமியா கார்னேலியன் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பு கலர் கல் காப்பர் கோல்டு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே மெசப்பட்டோமியாவில் மெசப்பட்டோமியாவுக்கு இவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போவே அடுத்தது வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் இவங்க வந்து எந்த முறையை பின் பின்பற்றி இந்த ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பண்ட மாற்று முறை அதாவது இப்போ எனக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் எண்ணெய் வேணும் அப்படின்னா என்கிட்ட இப்போ ஒரு அஞ்சு லி அஞ்சு கிலோ அரிசி இருக்குது அந்த அஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுத்து நாம் அப்படியே அந்த அஞ்சு கிலோ சாரி அஞ்சு லிட்டர் எண்ணெய் வாங்குறது அதுதான் பண்ட மாற்று முறை இவங்களோட வெயிட் சிஸ்டமில் எப்படி இருந்திருக்குன்னா இப்போ ஒரு கிராம் கல் இருக்குன்னா அடுத்தது ரெண்டு கிராம் அடுத்தது நாலு கிராம் கல் அந்த மாதிரி வெயிட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தந்துருக்காங்க இவங்களோட ஸ்மாலஸ்ட்டான வெயிட் ரேஷியோ என்னென்னா சிக்ஸ்டீன்த் ரேஷியோ அதனுடைய கிராம்ஸ் வந்து கிராம்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயந்தான் த ஸ்மாலஸ்ட் வெயிட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன்த் ரேஷியோ வெயிட்ஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிராம்ஸ் ஓகே அடுத்தது இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் பற்றி நிறைய அறிஞர்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாரம் சிங் கிங் ஆஃப் அகேடியா சுமேரியா இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மசப்பட்டோமி இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கிருந்த மன்னர் பேர் வந்து நாரம் சிங் அவன் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஐ பாட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மெலுகா நான் மெலுகாவிலிருந்து ஆபரணங்களை வாங்கினேன் அப்படின்னு அவர் எழுதி வச்சுருக்காருங்க அடுத்தது சார்லஸ் மைசன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம்ல ஐ ஃபவுண்ட் பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு அவரோட புக்கில் எழுதியிருக்காரு அடுத்ததாக கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் இவங்க வந்து என்னென்ன கைவினை பொருட்களெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ச சங்குனலான வளையல்கள் மணிகள் அதே மாதிரி ஆபரணங்களெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க செய்கிற ஆபரணங்கள் எல்லாமே கார்னிலியன தான் சிகப்பு மணிக்கல் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்காங்க கிறிஸ்டல்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சியட்டைட் அப்படின்னா சுண்ணாம்பு அந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஆபரணங்கள் பண்ணியிருக்காங்க காப்பர் ப்ரான்ஸ் கோல்டு முத கொண்டு அவங்க பண்ணியிருக்காங்கங்க அப்புறம் டெரக்கோட்டா பேர்ன்ட் கிளே டெரக்கோட்டா பேர்ன்ட் கிளேனா நம்ம பார்த்துருப்போம் மண்லேயே இப்போல்லாம் கம்மல் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ரெடி பண்ணி சுட் அந்த களிமண்லே செஞ்சு அதை பேர்ன் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி அப்படிம்போம் அதுவும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெர அடுத்தது இவங்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கையெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா இவங்க வந்து பீப்புள் ட்ரீ அரச மரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கும்பிட்ருக்காங்கங்க இவங்களோட மெயின் காட் வந்து பசுபதி இவர் வந்து மேல் காட் பசுபதி அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிவனாக கூட இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது வந்து இவ மேல் காடும் கும்பிட்ருக்காங்க மதர் காடும் கும்பிட்ருக்காங்க ஃபயர் அல்டர்ஸ் ஹவ் பீன் அட் காளிபங்கன் ஃபயர் அல்டர்ஸ்னு ஒன்று இல்லைங்க பிணம் இருக்கிற மேடை இருக்குது பார்த்திங்களா அதான் வந்து ஃபயர் அல்டர்ஸ் இது வந்து காளிபங்கனில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க காளிபங்கனில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்னது உழுத நிலம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது பரீட் தி டெட் அவங்க பிணங்களை வந்து எரிக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க போதைக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க இவங்களோட எழுத்துக்கள் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிக்டோகிராஃபி மெத்தட் இது பிக்டோகிராஃபி மெத்தட் அதாவது படங்களை வச்சே நம்ம ஏதாவது சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம கல்வெட்டுகளெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அவங்க தெளிவெல்லாம் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க பழைய காலத்தில் ஏதாவது மாடு மாடுனா மாடு மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்க மனுஷனா மனுஷன் மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிக்டோகிராஃபிக் மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க எழுதுறதும் வந்து ரைட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வரைக்கும் படிக்கணும் அதே அடுத்த லைன் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் படிக்கணும் அதாவது எஸ் ஷேப்பிலங்க அந்த எஸ் ஷேப்பில் தான் நம்ம படிச்சுட்டே வரணும் இந்த மெத்தட் பேர் தான் போஸ்ட்ரோ ஃபெடன் மெத்தட் அப்படிங்கிறாங்க போஸ்ட்ரோ ஃபெடன் மெத்தட் அதே மாதிரி இந்த இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷனாக ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் வந்து கண்ட
அப்புறம் இந்த இன்னர் சோலை சிவிலைசேஷனில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சிலைகள் பானைகளெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சிலை வந்து இந்த ப்ரீஸ்ட் கிங் மத குரு சிலையும் நடன மங்கை சிலையும் டான்ஸிங் கேர்ள் சிலையும் இந்த பீ ப்ரீஸ்ட் கிங் அப்படிங்கிறது சியட்டைட் சுண்ணாம்பால் செஞ்சுருக்காங்க அந்த ப்ரீஸ்ட் கிங்கோட சிலை வந்து இந்த டைக்ராம் மாதிரி தாங்க இருக்கும் அப்போவே நல்லா க்ளீனாக அந்த தாடி எல்லாமே நல்லா வெல் ட்ரிம்மாக இருந்திருக்கு ஹேர் எல்லாமே கரெக்டாக கட் பண்ணியிருந்துருக்காங்களாம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷால் போட்டிருக்காங்க அந்த ஷாலில் இருக்க டிசைன் வந்து பூ டிசைனாக இருந்திருக்குங்க அதே மாதிரி அவங்களோட ரைட் ஹேண்டோட ஆம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்னமெண்ட்டும் வியர் பண்ணியிருக்காங்க தலையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டை மாதிரி கட்டியிருக்காங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரீ ஸ்டிக்கிங் அதை என்ன மெட்டீரியல்னா சியட்டைட் அதே மாதிரி டான்ஸிங்கள் நடனமங்கை அப்படிங்கிறவங்க காப்பரால் செஞ்சுருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த மாதிரி தாங்க இருந்திருக்காங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப நிறைய வளையல் போட்டுருந்துருக்காங்க டான்ஸிங்கள் வந்து காப்பர் அதுக்கப்புறமா ஒரு பானை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பானை வந்து ஃபுல்லாக ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணி பிளாக் கலரில் டிசைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்காங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணி பிளாக் கலரில் டிசைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்காங்க அதுவும் வெளியே அந்த டிசைன்ஸ் வந்து என்னென்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று பூவாக இருக்கும் இல்லைனா மனுஷ உருவம் வரைஞ்சிருந்தாங்க இல்லைனா அனிமல்ஸ் உருவம் வரைஞ்சிருக்காங்க தான் இப்பேற்பட்ட இந்த நாகரிகம் எப்படி அழிஞ்சுது அப்படின்னு சில அறிஞர்களாக சொல்கிறாங்க யார் யார் அப்படின்னா மார்டிமர் வீலர் அதாவது ஆரியம் ஆரியம் வீலர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மேபி ஏதாவது வார் யாராவது படையெடுத்து வந்து அங்கே இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் அழிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு இவர் ஒரு கருத்து முன் வைக்கிறாரு அடுத்ததா இப்போ கொரோனா மாதிரி ஏதாவது பெருந்தொற்று எப்பிடாமிக் வந்து இவங்க எல்லாருமே மொத்தமாக அழிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு கெனடி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து ஸ்டெயின் அண்ட் ஃபெர்சவரஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காடுகளெல்லாம் நல நிறையா அழை அழிச்சனாலையும் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் நிறைய தீந்து போயிருக்கலாம் மேபி கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச்னாலையும் இந்த மக்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க சார் ஜான் மார்ஷல் அண்ட் எஸ்ஆர் ராவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேபி ஏதாவது அர்த்துக்கு வக்கோ இல்லை ஃப்ளட்டோ வந்து இந்த நாகரிகம் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்க அந்த பாக்ஸஸ்லாம் இருக்கும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு தெரியுமா டூ யூ நோ இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ்லாம் இருக்கும்ல இதை பற்றி பார்க்கலாம் இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பா இன்னொரு பார்ட் டூ வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதையும் பாருங்கள் தேங்க்யூ